Uh, pia uh, umeangusha swala la kuvaa nguo na kufanya matangazo. Mm. Sijui kama nitakuwa nimetoka nje ya mada lakini nitaomba kuniuliza. Mm. Uh, tunafahamu na tunajua hivyo ulishawahi kutangaza jezi za hali mm. alikiba swili sana kiba yeah. kiba na kama hivyo. Mm. Uh, hii ni mara pili nime, nimehudhuria kwenye uzinduzi wa matuka yangu. Yeah. Na tunaamini hali ni mwanao wa karibu si tunavyofahamu hivyo mnavyofanya kazi. Mm. Hatujui kuona ushirikiano wa hali wote lakini tunakuja kuona tukaleta nguo na tukama hivyo kumbie ukaribu wako wa hali ni kwenye nini? Anapokuona bidii wanaleta kwako au pia hali ukaribu wako na yeye ni kwenye kusapotiana kwenye masuala ya biashara. Na je, yeye yeah, anasupport kwa ngo gani? Paka na bidhaa au hizi za kwako anasupport? Ah kama hivyo kwenye shows mbalimbali mbali, mimi tunavalisha unaelewa eh? Kama hivyo akiwa na deals kubwa kwa sababu ile deal la jezi mtu anaweza kaona tu si jezi tu. But you get you get a lot of money. Imagine nimeuza baba piece moja na kila piece moja napata shilingi 5000. How much is that? It's a lot of money. Kwa hiyo kwa mtu kukukonsider wewe out of all shops ambazo ziko da ni kitu kikubwa sana. And actually mimi namshukuru tu kwenye hiyo hengo. Yaani ushirikiano wetu sisi upo huko kwenye biashara. Wakati mnanifanyia interviews baada ya jezi nilikuwa na kuwa fair kidogo. Naongea kawaida like hey, hey, na cheka cheka na nini na nini but there is nothing going on between mimi na yeye. Tofauti. Yeah, there's nothing going on. It will never be. Yaani ni kwenye biashara. Yaani kitokea kwamba kuna deal jingine la biashara tunatakiwa kushoot pamoja, mtatuona na tutakuwa charming vile na nini. Hivyo. Lakini tofauti na hapo ushirikiano wangu mimi na yeye ni kama hivyo. Akitaka nguo nitapeleka. Akitaka hata za mke wake pia anaweza nitapeleka. Akitaka za watoto wake naweza nikapeleka. Akiwa na biashara yake anataka nimuuzie naweza nikafanya. Na tunaishia hapo nothing more. Ali ana support wapi katika biashara zangu? Na maduka yeye na maduka hizi hivi tayari mzigua leo. Support yake iko wapi? Support yake kuna wakati ananishauri mashallah sana kwa sababu anaamini ana akili yangu na mara nyingi waga ananiambia wewe utakiwi kuwa na marafiki wengi na kweli mimi sina marafiki wengi kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda sana kusikiliza mawazo ya watu sasa kuna mawazo ya watu wengine ambao unaweza ukawasikiliza kumbe yale mawazo si mema kwako lakini kwa wakati huo unapozungumza ukaona ni mema kwa hiyo ni moja kati ya watu wangu wa karibu ambao tunashirikiana kama hivyo kwenye ushauri ananishauri sana 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 Yaani hata hii idea kwanza nilivompa hii yenyewe nimemsurprise yani. Yaani na yeye anaona kama nyinyi mnavoona hapa. Nilimwambia sikutumii video, sikuoneshe chochote. Nitakuonesha nikishamaliza kabisa lakini alijua tu kabisa kwamba anataka kufungua duka aliko sinza hivyo na hivyo basi. Ukaribu yeah. wenu familia zao, familia yao na familia yako pia inapokea. Yaani ni ukaribu wa kawaida tu kama ambavyo naweza nikawa karibu na familia yako kwa sababu wewe nikija kwa hivyo na kujaga kwenye event zangu. Kwa in case ukikutana huko na wewe na mama wako naweza nikawasalimia na ikawa hivyo. Yaani there is nothing more. Yale ambayo alikuwa anaendelea kipindi kile labda mtandao ni kuhusu mm. na hali nataka nifahamu mm. yali kuathiri vipi kwa sababu mengi sana yalizungumzwa na mpaka leo hii unasema kwamba hakuna kitu lakini najua watu wanaishi kwamba nifo na danganya lakini labda kipo ambacho kinaendelea kati yenu aku uh, changamoto ambayo unakutana nayo unakutana tu na some people that are not civilized you know kuna watu tu hawajasoma kwa hiyo akiona vitu kama vile afu labda wanampenda yule kaka unakuta wanatengeneza bifu za, za, za maji maji <laughs> no, yani tu naelezea yani wanaompenda hapa Ali. Unaelewa eh? Kwa mtu akishakuwa na uko karibu naye vile anaona kama wewe umemzibia rithki ya yeye kuwa karibu yake zaidi. Kwa hiyo unakuta wanatengeneza fake stories, wanapeleka kwenye ma application huko kwenye page za udaku na nini na nini. Yaani ukikaa unajiuliza hizi stories zimetoka wapi? Lakini kumbe ni kwa sababu kuna mtu mmoja amekaa huko anampenda, anapokuona wewe huko anaona kama bro haitaki kwa hivyo. Okay. Yeah. Uh, kwa uh, taarifa ambazo tunazo, mm. ilisha hivyo kufikia mkao kwenye mahusiano na ikafikia mpaka hatuo kama rekodi mpaka mtoto wa alikiba kwenye gari yake mpaka It's normal, unaweza kama rekodi mtu wa alikiba. Ah, uh, inavyoelezwa ni kwamba mlikuwa kwenye mahusiano, sasa hivi mmesha acha. I don't want to talk about that anymore. Let's talk about Nifa outfit. Ah, ndio, ndio, ndio. Hapa juzi niliona mangi kwamba alipo post ile to appear kwenye video ya Omid Impose. Kuna vitu vingi sana vikiendelea nikasema wow, kumbe Nifa sasa kwa video vitu. No, 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 no. Okay, pot. Okay, hiyo video I will make it clear. And actually nilikuwa sitaki kuongelea hicho kitu. Hiyo video nilirekodi 2020. Mwezi wa mwezi kama wa 12 au mwezi wa kwanza 2020 yeah. na ni kipindi hicho nilikuwa na duka lipo mwananyamala kwa makoma pale <coughs> gorofani so bro omi alinitafuta nimpelekea nguo nikampelekea nguo na baada ya hapo akasema nenda sasa kushoot do you think we can ngamwambia siwezi and actually kwa kipindi kile mimi kupewa milioni mbili huku ni na kiduka changu kile kidogo na milioni mbili na uwezo wa kukua na t-shirt zaidi ya 500 dukani nilishindwa kukataa kwa sababu kwa kipindi kile 2 million was a lot of money to me 
and still nimepewa assurance ya kwenda kurudi chakula na lala sehemu nzuri i was like okay let me go and explore and actually nilikuwa bado najitafuta yani nilikuwa bado sijajua kwamba nikae huko au nikae huko au nikae huko yani katika kitu ambacho namshukuru Mungu amenipa nafasi ya ku experience maisha tofauti tofauti ili niweze kuchagua sasa mimi nataka kuwa kwenye maisha gani na namshukuru Mwenyezi Mungu nimejipata. I'm a business woman, bro. Kaka kama ulikuwa hiyo milioni 2 na kuna bits na zako anatoa milioni na anaendelea. Kwa nini umeona kama like hizo pesa za kwenye bits ni ndogo sana kama sio kama ni ndogo. Sio kama ni ndogo. Sio pesa ndogo. Milioni 2 sio pesa ndogo. Hata 1500 sio pesa ndogo. Lakini yeye ndani na vision zangu. Mimi sitaki hadi maisha yangu, watoto wangu and everything. Sitaki waje kuwa kwenye mkumbo huo wa video vixen. Na lolote ni pasi ya kukubaliana na na kwa. Sifanye. Labda huyo mtu sio anampenda vipi? Oh, okay. Eh. Kuna wakati labda ulijuta ile picha yako na mtoto wa Likiba kwa sababu mama yake na unju tuliona alichangulia sana mtandaoni. Na baadaye akaja ku post, of course ameisha. Sikuliamaliza. Baada ya kuona ku, mama yake Kiba Junior na kushambulia mm. ulijuta pengine ukaribu wako na Alikiba na mtoto wake Sijawahi kujuta because I'm a good person Sijawahi kujuta kwa sababu mimi sijawahi kuwa na nia mbaya katika maisha ya mtu Everything I do I do with a good heart And actually the law of universe ni kwamba if you want to receive something give it Unataka kupokea upendo kutoka kwa watu toa upendo kwa watu Na ule upendo unaotoa kwa watu usitegemee kuupata kwa watu hao hao unaotoa kwao So wewe toa ili kuna siku na wewe kuna atakaye kuja kukupa upendo wakati ambao unahitaji upendo na hukutegemea kama huyo mtu ndo atakupa upendo. Naelewa. So sijawahi kujutia chochote na sio kana jutia chochote kwenye maisha yangu kwa sababu everything ambacho nimepitia everything that was meant to destroy me ndio imenifanya niwe na nguvu za kufika hapa nilipo leo. Vile ndio vimeni shape mimi kwa ni. Umekuwa pia unapitia vita uh, kubwa sana. Watu wanasema mjini hapa kuna waduka mengi sana ya nguo. Mm. Kwa nini nifa eh, kila siku yeye amekwenda China kuchukua mizigo amefanya nini? Leo pia kufungua duka jipya ambalo ni la kisasa. Eh, vitu ni vingi vya gharama huko ndani. Mm. Watu wanaamini pekee labda kuna mtu nyuma ambaye anakuwa There is nobody. Sponsor, yeah. eh, there is nobody. There is nobody. Actually I want uh, kuna kitu ambacho nataka niwaambie watu. Kuna watu hapa dawa wanafungua maduka kwa sababu wanataka na wao waonekane wana biashara. Unanielewa? Alafu kuna sisi ambao tunafungua maduka kwa sababu I want to do business. Unaelewa? I have vision with the thing that I'm doing. Ni outfit store sioni hapa. This is very small. Yaani hata kwa asilimia moja nikija kusema kwa vision ambazo ninazo. Hii ni 0.5. Yaani bado sijafika pale ninapotaka kufika kabisa. Actually kuna mtu akiona hapa nimefungua hivi anaweza kaisi sasa nitapumzika. But still bado. Because whatever that I'm doing, I'm doing it with vision. Sasa hivi naangalia hii, nikiangalia hii niliplan ili duka kulifungua baada ya kama mwaka na nusu katika huu mwaka yani nilijua next year labda na au ndo nitafungua but because of the hard work ambayo niliweka na consistency kwenye kazi ndo unaona nimejifungua sasa hivi so kwa nini nifa na kwa nini nifa outfit kwa nini nifa china kwa nini nifa south africa it's because sichoki na nakipenda kile ninachokifanya i want my people to be proud wateja wangu akivaa nguo wajisikie kwamba kweli nimevaa hii nguo kutoka kwa nifa That's the reason na ndio huo ndio tofauti wangu mimi na watu wengine. Sifanyi biashara ili nionekane nafanya biashara kumbe kuna kingine anachokifanya. I'm doing business because I want to do business and if possible watoto watakotoka kwenye tumbo langu. I wish wao wafanye biashara out of everything. Wakati Paula anafungua duka lake pale tulimuuliza ametumia gharama kiasi gani? Akasema mm. milioni 500. Yeah. Wewe ili duka lako jipya hebu tuambie umeweka fedha kiasi gani? Nimeweka hela kutosha wanaona mzigo umejaa na duka ni zuri. Oh I cannot I cannot. Kuna watu wananiangalia wanatamani kufika mbali. Nikianza kutaja hapa bei, unakuwa unamkatisha mtu tamaa. Naona kama he kumbe mpaka milioni 60. Ngo anaona kama hapana. Ila kwa, kuna watu ambao ni wadadisi, wanatakaga kujua vitu. Anaweza tu akaangalia tu hapa counter. Akamtafuta mtu wa bango akamwambia mtengeneze kama hii, atapata cost, akaulizia mambo, akaulizia PO, akaulizia na hizo panel. Anaweza kaenda yale kwa mtu ambaye anataka ule utafiti kabisa. Anaweza kaenda dukani akaulizia akapata bei ila mimi kama mimi kutaja siwezi but it's enough money. Sawa. Nifa ulianzisha biashara ya Manvets na ajenda mm. bado sana lakini mm. pia tukona na moja ya msanii ambaye tukia mungu mungu na yeye akana fanya biashara kama ya kwa kwa Manvets. Mm. Ikaleta maneno mengi sana. Mm. Kwa kweli chukuliaje? Uh, to me it's very normal that's why we have Nike, we have Adidas, si ndio? And they're all selling sportswear. May the best marketing influencer win because at the end of the day hata kama mimi ningekuwa hapa nauza duvet pale anauza duvet kule anauza duvet kila mtu anauza kwa malengo yake binafsi 
you are doing business for yourself ndio hicho ninachosema ukifanya biashara because you are competing with someone utaonekana kama any by any means utaonekana kuna mtu unashindana naye ila ukifanya biashara because you are doing you it's going to work so yeah wakati ulionekana wakati ni africans wanarejea kutoka algeria na pili ulionekana na jiji ya la yapo Mm. Afta pale kulikuwa na maneno mengi sana ambayo aliendelea and then ulipata nafasi ya kuongana naye kule. Mm. Ya hapa tunao fahamu ni mtu wa fashion pia. Mm. Ushaiko kana naye pengine kufikiria kufanya naye business. Hapana, napenda tu kumuona uwanjani. Hivi personal sipendi. Mm.